почнемо з телеканалу «Ми Україна». Пане Столтенберге, перше питання до вас. На що Україна заслуговує на ювілейному саміті у Вашингтоні? Чи це буде політичне запрошення, чи є політична воля для цього? Якщо ні, то що ми можемо отримати? Про що зараз ведеться перемовини як з ключовими гравцями НАТО, з важковиками НАТО, так і з Україною? І також питання до пана президента. Пане президенте, за два з половиною роки багато було обіцяно. Ви навіть розповідали, що перед контрнаступом чотири бригади лишилися голими, бо поставки просто не дійшли. Зараз також багато обіцяно. Скільки відсотків із того, що обіцяно, доходило до фронту? І чи зараз ми маємо гарантії, що зброя буде вчасно і у цьому стовідсотковому вигляді, про що говорили партнери і про що прописано у безпекових документах, дев'яти безпекових документах, що ми вже уклали. Дякую. Я дійсно вважаю, що по праву Україна має місце в НАТО і ми будемо робити все, щоб забезпечити те, що Україна стане членом цього альянсу. Для того, щоб це рішення було прийнято, нам необхідно, щоб всі члени Альянсу з цим погодились. Нам потрібен консенсус. Не більшість, а щоб всі 32 члени Альянсу погодилися. Я не очікую, що такої згоди нам вдасться досягнути на саміті в липні, але я думаю, що ми зможемо продемонструвати, що ми наближаємо Україну до членства і що цей день настане якомога швидше коли Україна стала повноправним членом нашого Альянсу. Тим часом нам треба забезпечити, щоб Україна стала якомога більш оперативно-сумісною, щоб Україна повністю відповідала усім стандартам НАТО. І коли політичні умови будуть досягнені, Україна стане членом. І я також вірю в те, що те, що ми зараз робимо в плані військової підтримки, це частина того, що забезпечує нагальні потреби України. І ми обговорюємо, як ми можемо ще посилити нашу військову підтримку України, а також, щоб ми могли забезпечити постачання таких сил і засобів, які в майбутньому забезпечують українським зробленим силам їхнє місце в альянсі. Отже, я думаю, що ми виконуємо і мусимо виконувати важливе рішення прийняті у вільнісі. План дії відмінили щодо членства, перейшли від двохетапного процесу до одноетапного процесу. Ми домовились про створення Ради НАТО Україна і ми маємо також велику програму для оперативної сумісності, що забезпечить за наявності політичних умов Україна стала негайно членом Альянсу. Дуже важливо було голосування в Конгресі, дещо почало надходити, в деталях не буду казати, що конкретно, на жаль, поки що не все, для того, щоб наповнити нашу армію і укомплектувати відповідну кількість бригад. Що стосується наших документів щодо гарантій безпеки, вони нам дійсно дуже сильно допомогли, особливо допомогли в той час, коли ми очікували щодо підтримки Сполучених Штатів Америки, ці пакети нам допомагали. Я думаю, що ви розумієте вартість протиповітряної оборони і скажу вам чесно, що в цей час ті системи або іноді деталі від відповідних систем, які надходили останні півроку, вони надходили завдяки фінансуванню, яке було зазначено в дев'яти угодах про гарантії безпеки. Нам це дійсно допомогло. Дякую.